，你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记写进我心里，偶尔很随意。那样清晰，寻寻觅觅都是为了不期而遇，心甘情愿只想输给你。你的爱无可替代，所有心结都开，这个梦终于在此刻醒来。就在这瞬间，花香飞满天，空气像触电，心花怒放的脸，等候着，来来临，整个季节，信奉着幸福的。沈天一，你怎么这么笨？我哪里是在意你告不告诉我真相？我在意的是，你不愿意告诉我你心中的秘密。罢了，就当是给自己个台阶吧。天一。我只希望你我顺利毕业，长久相守。子安，我不都跟你说了吗？书我都帮你还藏书阁了，你在这找什么呀？藏书阁我已经找过了。你这么紧张干嘛？不就是一本书吗？有那么重要吗？重要的不是那本书，是书里的东西。这里全是竹简古籍，怎么会出现写有关于名字的纸条？难道和唐武案有关？这纸上的张大人又是怎么回事大人，车马也准备好了。这个护卫我从未见过。父亲这是要去哪里？书房里怎么会有暗格？
，这是心得情。你还是那么守时。你找我有什么事情？事到如今，你我还是坦诚相见的好。你还记得此处吗？当然记得，这是钱太子喜欢来的地方，我怎么会忘记呢？你已经是一人之下、万人之上的宰相了，靠卖主求荣换来的位置，坐不安稳吧？否则你也不会大肆敛财，为自己留出后路。你是害怕重蹈旧主的覆辙吧？你约我在此见面，难道就是想谈这些陈芝麻烂谷子？不，我是想提醒你，咱们的交易还没有完成。你将手下的恶钱制作作坊全部关停，是何意？现在风声太紧了，你还是歇一段时间吧。哼，现在叫停的权利恐怕不在杨大人手上吧？你什么意思？当年你奉命追杀钱太子的余党，为了讨好新主，你可是杀伐果断，不留余地呀、啊。分头睡着，是是是，快，快，快，快追，快快，在那儿呢，快追，快，快追。追可如果陛下知道他的近臣是靠欺君罔上。换来的荣华富贵，陛下会怎么对你？怎么对杨家？怎么对你那宝贝儿子？胡说八道！我何时欺君罔上了？那司南配上。不知何时，被剑砍了缺口，可惜了。杨大人，看在你曾经追随太子数年的份上，放过我杜竹还未出世的孩子吧。太子已经死了，我们对他不会再有威胁了，求求你了。求求你放过我，好吗？求求你了，求求你了，求求你了！啊啊、你以贼以诛。嗯、什么司南培？我听不懂你说的是什么。听得懂也好，听不懂也罢。恶钱制作一天都不能停，孰轻孰重，你自己掂量。这可真是个回忆的好地方。前尘往事，一如过眼云烟。有些事，岂能说忘就忘啊？时局动荡，我已经看不清眼前的路了。太子殿下。走在最前面的人是看不到路在哪儿的，因为您走到哪儿，路就在哪儿。臣追随殿下开辟前路，是希望天下人能在您开创的盛世上看到臣的一份功劳。愿殿下成全臣的抱负。臣也愿，从其由而为之死。孤家寡人可不是白叫的呀！若是要以失去这些至亲
，失去你们这些挚友为代价，那么这山巅我不去也罢。我所求的只不过是国力昌盛，百姓安居乐业。那么到时候谁坐这个位置，又如何呢？之前的恶钱，已经都被官府集中销毁了。这种样式的恶钱，之前也并未见过。父亲怎么会有这个？老爷回来了。去给我沏杯茶来。是。父亲回来了，安儿，你今日怎么回来了？今日上一馆无客，就想着回来见见父亲。父亲今日这是去哪儿了？怎么看起来脸色不太好？啊，我和韩尚书一起去兵部视察，顺便探探他的口风。那父亲可有试探出什么？哎呦，这个韩大人嘴严得很，什么都没问出来。时候不早了，孩儿先回上一馆了。哎，等等，你和旭儿在上一馆相处如何？你们俩是亲兄弟，切不可因为一些小事伤了兄弟的感情。是，还是知道了。上他鞋底为何会沾红泥呢？父亲。为何要隐瞒自己的去处？是关于恶钱案，陛下很重视这个案子。你跟我详细说说。这件事与朝廷的官员有关。那父亲可有试探出什么？哎呦，这个韩大人嘴严得很，什么都没问出来。还有那个人，究竟是谁呢？父亲是怀疑韩大人。不是还有我吗？难道不可能？父亲不是这样的人。我只希望父亲不要参与到其中去。那昨天晚上说过，我说过吗？杨学子，我有个问题要请教你，就是书里说这个，呃，杨学子，哎，这杨学子怎么不理人呢？杨学子面色沉重。应该是有什么事吧。张玉的事情办得怎么样了？回大人，张玉收下钱，却暗中派人跟了小厮一路。什么？请大人放心，小厮绕路甩掉了张玉的人，并未牵连到宁相阁和大人您。以后做事小心点儿。恶钱赶制了吗？已经加紧开工，熟期交货没有问题。那好，现在是万事俱备，只欠，只欠故人的东风了。恶钱案数额巨大，必定和朝中的贪污案有着某种联系。我身负皇恩，陛下派我私下查案。如今有新的恶钱出现在父亲的手中，若是父亲在调查之前的案子，为何告诉我没有线索？莫非父亲也是受命于陛下，所以才对我有所隐瞒？不对，陛下多次对我表达朝廷有官员勾结，为避嫌，才让我私下查案。恶钱流通，拐卖儿童，贪污勾结。这一切的一切，与父亲到底有什么关系？哎，你知道吗？今天杨子安的请假了。杨子安他不是一向最勤奋的吗？居然他也会请假。听说他昨夜受了风寒。哎，昨天我看见他一个人在湖边，不知道在想什么，一直到了半夜才回来。我看他是受了什么刺激，非要在湖边待上大半夜。这我就不知道了。不过他今早一回来就发烧了，
，自然就来不了了。杨子安生病了，说是偶感风寒，高烧难退。第一，啊，你若是担心子安的话，等下雪之后我们去看看他。哎呀，你们去吧，我不去。陈天叶，你不是说你不生气了吗？我没生气啊。行了，你就别死鸭子嘴硬了。别别胡说八道啊！博士，嗯，学子们请坐，咱们开始上课。爹，今天咱们讲一讲人道合一。等三月之后，老子你给我讲讲你跟子安的事情，我帮你分析分析。地大，人亦大，我中有四大，而我从小可是在脂粉堆里长大的。道生天地万物之后，唐九华，不，不是，说什么呢？呃，不是，我说博士说的好。那你说说我刚才讲的什么内容啊？杜工，世间何物似情浓，整一片断魂心痛。你你说什么呢？啊？课堂上胡说八道，今天抄三百遍《道德经》。不是，孤学。想什么呢？没什么。杨学子只是受了风寒，眼下烧已经退了，休息几日便可痊愈了。多谢了，白学子啊，子安睡了吗？我们想进去看看他。哎，哎，你这是做什么？多姑学子，杨学子说他今日谁都不见了，这是为何？我也不清楚，他就是让我跟你们说他谁都不见。我们好心来看他，却被他拒之门外。多姑，子安现在是病人。的确需要休息。对对对，病人嘛，病人。好吧，不看也罢，我们走。他们都走了。多谢。你为什么不见他们啊进来，安儿，父亲，色如点漆，您用的可是李廷墨？安儿，果然好眼力啊！父亲生活简朴，只有在这笔墨纸砚上，才肯花大价钱。为父这一生没有什么庞大爱好，就喜欢写写画画。若父亲真的和额前案有关，我直接相问，岂不是打草惊蛇？不如先谈谈父亲的口风，再做打算。父亲，安儿可是有话要说。孩儿曾托您调查宁香阁一事，可有何进展？宁香阁的账目，我已经派专人查办，并无问题。账目？嗯，你觉得宁香阁要是和这两起案子扯上关系？会是什么样的关系？为恶钱工厂提供人力，为拐卖儿童提供掩护场地，如此的恣意妄为，除了他们背后有势力以外，还需要什么？钱，巨额的初始成本。那为父去查这个源头，有没有错啊？好了，我们不谈公事了。听说你们上一馆就要毕业考试了。是的，父亲。那你可要好好准备，争取考出好成绩啊！孩儿知道。父亲今日为何要写这愁字？少年不知愁滋味，老来方知行路难。为父一生谨小慎微。
，凡事必亲力亲为。近来对很多事情颇感到心有余而力不足啊。父亲这一生谨小慎微，可有过行差踏错的时候？行差踏错啊，有啊，有。我对你和旭儿关心的不够。造成兄弟之间感情淡薄，这都是我的错呀。父亲若是做了错事，可要及时悔改，这样才不会酿成大错。你这是在怪我吗？还是从未怪过父亲。我已经意识到自己做了错事，可为时已晚呐。你今天的气色不太好，是不是准备考试太疲劳了？早点回去休息吧。多谢父亲，孩儿先行告退。子安，子安，你睡了吗？我可以进去吗？蒋子安，你这感人也太明显了吧！蝶衣，我并非不想见你，只是我现在心里很乱。若不是父亲所为，身为人子。竟然怀疑自己的父亲，那是不孝，是万万不该。可若一切真的是父亲所为，我又该如何面对他？面对自己既然已经收下钱，为何还要调查额前案？韩大人对我多次拉拢不成，恐怕早起疑心。我收了你们的银两，是想看看你们囤积额前到底要做什么。韩大人视我为眼中钉，此次事情被他发现，我是难逃一死。只是你们这些人真是胆大妄为。突于是清正廉洁，你们怎么能对他下手？我看你年纪轻轻做了杀手，你一定是受他人指使，身不由己。我也是替人办事，你不要为难我，乖乖留下银票，也能保全自己的性命。哼，就算你不怕死，难道你就不在乎张府上上下下几十条性命吗？你杀了我一个，可以把事情隐藏下去。如果你动了我的家人，这个事情就变大，引起陛下的注意，你们将成为大禹的众矢之的，无所遁形。以官来此，死青春，不愧苍天，不愧民。神道有灵，应信我。去时犹似，到时贫。为什么？为什么会变成这样
小柔，真的是你。我说过，小柔已经死了。为什么变成这样？这些年你到底经历了什么？你告诉我，我可以帮你。你帮我，谁都帮不了我。自从我那日被人带走，我们的人生就是两条路。如今重逢不过是场意外，你能做的，要么是将我送进官府，要么就是相忘江湖。记住小时候那个小柔，忘了今日的宁香。小柔，我为你走过漠北，一路南下，只为寻找到你。现在我找到了，你觉得我还会放手吗？今日我只是宁香。如果你还要胡搅蛮缠，这一次就没有解药了。小柔，呃，打扰了。哎，沈学子，天这么晚了，你怎么来了？这不是饿了吗？想做点吃的。可否行个方便？哎呀，小事小事。自从上次看见你精湛的厨艺，我就特别崇拜你，哎、一直想找你学习学习。呃、哦，过奖过奖。那咱们改日一定切磋厨艺。一言为定啊！一言为定。给，多谢。记得把门给我锁上。没问题，放心吧。走了啊。唐唐说的对，如果两个人都不肯服软、不肯解释，那最后只会因为误解越走越远。这个臭豆腐，别想跑！他说我误了他的终身，那我就得对他负责到底，哪怕耽误他一辈子，也不能这么轻易的放过他。子安，我是蝶衣，你睡了吗？我给你煮了面。我知道你生病了，胃口不好，但总得吃点东西啊。你不说话，我就当你不生气了。那我进来了。子安，你好些了吗？我没事。我给你煮了面，你要不要先吃一点？我没胃口。你要是有什么心事的话，你可以告诉我。我，我不知道该怎么说出口。你不知如何说出口的话，那我问你答好不好？那日我练剑，把手划伤。你生气是因为担心我，对不对？我不顾一切要拿第一名进宫的原因没有告诉你，你觉得我对你有所隐瞒，所以觉得心里不快。嗯，这个秘密这么重要，我告诉了糖糖，却没有告诉你。你觉得在我心中，糖糖比你重要？你不说话，那就是默认了。还有那日，你奇奇怪怪的提起我女子的身份，也是在怨我，怨我不够信任你。我当时的确是这么想的，不过我不是因为这件事情。我就知道，我就说你干嘛那么生气嘛，害得我想了那么多天都没有想明白。爹爷，我真的不是。你说你至不至于啊？这么多天不理我，你还生着病呢，吃点东西吧。哎呀，臭豆腐，糖糖是我的好朋友。你们对我来说都很重要，像我这种无父无母的孤儿，我在这里举目无亲的，我不信任你们，信任谁啊？不过你对我来说还跟他们不太一样，你你是我。你刚刚说什么？哎
，面都凉了，你先吃面吧。到底是怎么回事？什么怎么回事啊？既然话都说开了，那我回去休息啊。你干嘛呀？你刚刚说你是无父无母的孤儿，你到底还要隐瞒我什么？我并不是沈蝶衣。今天我就开始教你写你自己的名字。哎哎哎呀！你给我！此次路途遥远，到了长安，一切都听唐公子安排。好孩子，谢谢你。我答应了沈老爷和唐导，帮蝶衣查明身世。像我这种无权无势的百姓，上一馆是我唯一的进宫途径。所以你一心想进宫，就是为了沈蝶衣？你还记得我的司南配吗？其实蝶衣不是沈老爷的亲生女儿，这块司南配是他母亲留给他的，据说是皇家之物，隐藏了他的身世之谜。也是他最后的心愿，所以我只有进宫，才能找到这块司南配的来历。所以你才拼命练剑，想要考第一。嗯，我只有拿到第一名，我才能进宫，我不能再错过了。子安，或许你一时很难接受我说的话，但是如果你还愿意相信我的话。我一直都在。蝶衣，蝶衣，唐唐，我有点困了，我先睡了。等一下，我都还没有问你，你跟那个杨子安怎么样了？和好了吗？不会吧，你都主动求和了，他还跟你生气啊？这我就看不下去了。走，我帮你出气去。哎，唐唐，别去了。为什么？哎，我说你，这天天想着臭豆腐，脑子都成臭豆腐了吧？你看，我一提他，你又傻了。唐唐，我不是因为这个。那是因为什么？你移情别恋了？对不起。你跟我说什么对不起啊？你要对不起，对不起他去。真的对不起。哎呀，蝶衣，你先起来。到底怎么了？我把一切都告诉子安了。你说什么？蝶衣所有的事情，他都知道。对不起。那夜在双叶湖边，你答应过我的。你说过会让这成为永远的秘密，这不仅是为了蝶衣，也同样是为了你的安全。你现在为了一个杨子你就什么都不顾了吗？唐唐，你记不记得那日你知道我真实身份之后，你有多伤心、多难过，你对我有多失望？我说谎替嫁，让你以为蝶衣还活着。我女扮男装骗了上一馆所有人，还让你们一个个替我提心吊胆。那我每时每刻都在酝酿着如何说谎，我真的好累。对不起，我没想到你一直以来竟然承受了这么多。我知道你不让我说司南佩的事情，不只是为了帮蝶衣查明身世。也是为了保护我，但是如果因为我的隐瞒，伤害到了我在乎的人，那我就不能再这样下去了
，我真的不想失去你们任何一个人的信任。最喜欢的花瓶明明是我不小心打碎的，你怎么说被偷了？我们不能说谎啊！我不是故意想说谎的，那是我爹最喜欢的花瓶了。若是真的碎了，爹爹不知道该有多伤心呢。谎话也有好谎话和坏谎话，如果是为了保护在乎的人，说点好谎话是没有关系的。如果有一天什么不发现了呢？你还要继续说好吗？既然被发现了，那就要面对。如果再隐瞒的话，就会伤害到在乎的人。爹爷，你想和我说的，就是这个吗？张玉死了。太子殿下无需紧张，我已派人去处理了，不会查到我们头上。韩公，你上回说的那个事情会不会太快了？我还没准备好呢。殿下无需准备什么，那名单上的官员除了死了的张玉，其他人都收了钱。况且时不我待呀、啊，殿下，二皇子即将毕业，到时候就是放虎归山。他结识的杨子安等人，屡立战功，深得民心，获得了上一管五子的称号。这些人，今后可都是殿下的阻碍呀、啊。那韩宫的意思是，既不能为我所用，那就除之而后快。这是他给你做的吧？他对我可从来没这么上心过。他说的都是真的吗？你相信他吗？我相信。那你为何还要如此问呢？我只是不能接受他骗我，不能接受他不相信我。他若不相信你，又总会把这一切坦白给你。他一面要守住对我的承诺，一面又要承受你对他的误解。你觉得他容易吗？对你的承诺，是我让他不要把这一切告诉别人的。不过他既然已经告诉你了，我就不对你隐瞒了。当我知道他是依依，而不是蝶衣的时候，我也是无法接受的。不过后来我想通了，是他陪着我一直在上一馆读书作伴，是他陪着我一起认识了你们，我们一起上战场，一起面对生死，一起经历了这酸甜苦辣的四年。正所谓，王者不见，来者可追。若蝶衣还在世的话，一定也不希望我活在对他的回忆里。更何况蝶衣的遗愿还没有完成，我们还有很多事情要做。是他的身世。嗯，依依，他真的很在乎你，所以才对你坦白了一切。这都是因为他不希望你因为这些而对他产生猜忌。我希望你可以理解他的苦衷，为了他，为了他的家人，不要再节外生枝了。我知道了。这个面快吃了吧，不要等他凉了。韩姑娘，我不能接受你，我有意中人了。你说是谁？我喜欢的人，是他。你这个臭豆腐，讨厌鬼！你就知道骂我，你就看不出我喜欢你吗？我自问可以赢你，但偏偏喜欢输给你，那这算不算是？大家毕业在即，即将迎来毕业考试，已考核大家在上一馆的学习成果。时间
会在近日公布，希望大家好好备考。现在散学。谢谢博士。哎呀，不会吧？还有毕业考试？会考些什么？那谁知道？应该挺难的吧？要是考不过，就真的毕不了业了。这这这怎么办啊？毕业就毕业呗，干嘛还要考试啊？这下糟了。小白，谁让你平日好吃懒做的？到时候要真的毕不了业的话，看老白怎么收拾你。不会吧？小白，你也不必太担心。博士说了，毕业考试的内容只是考核我们平时在上一馆学习的成果，不会太难。好好复习即可。嗯，我本来还在欺骗自己，说我们离毕业还有很远，但现在看来，我们在一起的时间真的不多了。各位，我唐秀华，能在上一馆认识大家，真是我一生的心事。我声音都听不出来了。和你在一起，我不想麻醉自己，想对你说明，追逐幸福的意义，在安心的目的地。只要我说出这个秘密，你可不可以来我身？相对你说爱。